Sabato 2 febbraio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolisse. Partiamo con la politica. Il candidato presidente della regione Massimo Romano accelera il passo sulla questione delle cosiddette liste pulite. L'esponente di Costruire Democrazia continua a puntare il dito contro Vincenzo Niro, schierato nella coalizione che appoggia Paolo Frattura. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Non c'è tregua tra Massimo Romano e Paolo Frattura. Il candidato presidente di Costruire Democrazia infatti non molla e insiste sulla vicenda collegata alle cosiddette liste pulite. In particolare Romano non ha digerito la replica dell'aspirante presidente Paolo Frattura e ha voluto precisare la sua posizione. Prendo atto che per Paolo Frattura, da sempre uomo di centrodestra, addirittura candidato per due volte senza successo con Michele Iorio in Forza Italia, i temi della questione morale, della coerenza, della lotta ai conflitti di interessi non sono argomenti che possono interessarlo. Eh, al punto che eh, non ritiene di ri rispondere, quindi elude, la questione sul fatto che candida sul suo listino regionale ben due condannati sul quattro, uno dei quali, Vincenzo Niro dell'Udeur, avrebbe riportato condanne penali passate in giudicato per reati gravissimi quali la corruzione e addirittura la violazione sulle norme, sugli esplosivi, sulle armi e sulle munizioni. Mi sembrano fatti talmente gravi che buttarla sulle consuete illazioni sul mio conto lo qualificano per quello che è. Lei però, secondo Frattura e secondo molti, ha diviso il centrosinistra in questa campagna elettorale. Centrosinistra è una coalizione che imbarca da Patriciello all'Udeur di Mastella, riciclando tutti i peggiori responsabili dei disastri di Iorio, dalla Solagri, dalle lobby energetiche, passando per la Turbogas e per i nuclei industriali. Non credo di essere stato io ad aver diviso il centrosinistra, credo che è stato Frattura anzi il compagno frattura o il compagnone frattura ad averlo trasformato nella brutta, anzi bruttissima copia di Michele Iorio e del centrodestra e di questo se ne assumerà la responsabilità di fronte agli elettori che tuttavia sono certo lo avranno capito e lo stanno dimostrando. E la risposta di Vincenzo Nero non si è fatta attendere, in merito alla mia candidatura non è mai stata mossa alcuna obiezione, ha replicato il candidato del centrosinistra, l'unico giudizio che accetterò incondizionatamente, ha sottolineato, sarà quello dei cittadini, che i cittadini esprimeranno alle urne. Infine, ha concluso Nero, invito Romano ad abbassare i toni della disputa elettorale e ricondurla all'interno della corretta dialettica politica. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Lo studio Molisani della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso ha realizzato nuove importanti eh, scoperte sulle piastrine. Giuseppe Lanese. Le piastrine, cellule fondamentali per la guarigione delle ferite, non sono uguali per tutti. Ci sono differenze infatti tra uomini e donne, tra diverse fasce di età e anche tra varie aree geografiche. È ciò che emerge da una ricerca nazionale a cui ha collaborato anche il progetto Molisani della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. L'apporto dato alla ricerca scientifica dalla ex cattolica è stato fondamentale e ha riguardato gli studi effettuati su oltre 20.000 molisani adulti. Alla fine dovranno essere rivisti i valori di riferimento delle piastrine nel sangue, giudicati al momento normali, compresi tra un minimo di 150.000 e un massimo di 400.000 per microlitro. La Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso ha partecipato al progetto di ricerca insieme ad altre nove istituzioni scientifiche italiane. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista di settore Plus One, in cui si spiega che le donne hanno in media un numero più alto di piastrine, che con l'età la quantità di queste cellule diminuisce, nei ragazzi al di sotto dei 15 anni invece il numero è decisamente più alto rispetto ad altri periodi della vita senza che si notino differenze tra uomini e donne. Incide sulla quantità di piastrine nel sangue anche il luogo in cui si vive. La ricerca permetterà di curare in maniera più mirata ogni fascia della popolazione. Da questi grandi progetti, ha detto Giovanni De Gaetano, membro del Comitato Scientifico dello studio Molisani, possono derivare informazioni cruciali e scaturire nuovi metodi di indagine e terapie.
L'ISIS di Boiano propone nella, per la giornata di oggi l'Open Day per accogliere i ragazzi che sono in procinto di iscriversi alle scuole superiori e illustrare l'offerta formativa. La sede di Via Colonno resterà aperta in mattinata fino alle 13 per i ragazzi e nel pomeriggio per le famiglie fino alle 19. Valorizzare i talenti locali portando a campo basso grandi nomi della musica e dello spettacolo e la ricetta anticrisi proposta da Michele Stella, imprenditore storico nei settori dei locali da ballo, che ha presentato le novità in arrivo nelle prossime settimane. Si parte da questa notte quando all'Alexander sarà ospite il tronista Alessandro Pes. Sentiamo Maria Giovanna Fassarelli. Come risponde il mondo del divertimento alla crisi che colpisce in maniera generalizzata ormai molti settori? Lo abbiamo chiesto a Michele Stella, storico capitano dei locali da ballo più in voga in città. Valorizzazione dei talenti locali e ospiti scelti con perizia, ha spiegato l'imprenditore, illustrando la sua ricetta anticrisi e annunciando per i prossimi mesi l'arrivo di grandi nomi, tanto della musica che del mondo patinato del gossip. La sfilata di personaggi parte già da questo sabato, quando, ha spiegato Stella, arriverà all'Alexander una star estremamente attuale, Alessandro Pe. Il bellissimo di turno è salito sul trono di uomini e donne solo mercoledì scorso ed è già amatissimo dal pubblico. Il personaggio, per la verità, è già noto. Come attore è stato protagonista di film, corti e fiction, tanto in Mediaset che in Rai. E nei suoi 31 anni non si è fatto mancare esperienze come doppiatore, modello, cultore della forma fisica. Discorso a parte per il carnevale. Nella serata del 12 febbraio la direzione del locale di Colle delle Api ha pensato in maniera positiva alla sicurezza dei ragazzi, con un servizio navetta che collegherà anche centri lontani dal capoluogo, come ad esempio Boiano, in modo che chi vuole divertirsi non corra rischi in auto. Nella sezione in gergo chiamata Coming Soon, eventi in arrivo, una originale console tutta in rosa, tre bellissime, DJ, vocalist ed una violinista per arricchire dal vivo uno spettacolo inedito. Sull'arrivo di Tony Enfris a Campobasso, annunciato ancora da Stella e previsto nelle prossime settimane, c'è poco da aggiungere. Dall'alto dei suoi 55 anni, il DJ, giornalista e produttore può essere citato come padre della musica house con Morales e Frankie Knuckles, anche loro già ospiti del club di Campobasso. Enfris ha suonato nei migliori club del pianeta, dal Ministry of Sound di Londra fino all'Ecos di Rimini, per tornare vicino a noi. Nella lista di eventi prossimi o futuri, anche l'arrivo in console di Idris V, raffinato ed energico DJ di origini franco-marocchine e un ospite d'eccezione, come Francesco Arca, già tronista da Maria De Filippi, attore di fiction e cinema. Lasciamo l'informazione e passiamo ad esaminare le prime pagine dei quotidiani di oggi. Con Gio Francesco Iacaruso partiamo il, dal giornale del Molise.it, Iorio contro tutti, il governatore si gioca al maggioritario la partita della vita, vediamo più nel dettaglio. Le prossime elezioni regionali assomigliano sempre più ad un referendum, una partita che pronostico alla mano dovrebbe giocarsi a tre, Iorio, Frattura e Romano. Più che sulle liste proporzionali sarà il maggioritario che i molisani sceglieranno il prossimo presidente della regione. All'orizzonte si intravede un massiccio voto incrociato in tutte le direzioni. Diamo le altre notizie, Mazzuto licenzia eh, tedeschi, ribaltone preelettorale nella giunta provinciale di Isernia. Le piastrine nel sangue non sono uguali per tutti, il progetto Molisani in prima eh, linea nella ricerca scientifica nazionale, abbiamo sentito anche il servizio di Giuseppe Lanese, rapina alle poste di Castelpetroso, magro il, il bottino 4.000 euro. Le altre notizie dalla regione, Paolo di Laura Frattura e noi per il Molise insieme con convinzione e sobrietà. Dieci motivi, un perché la scelta di Fernanda Pugliese candidata nel listino di Iorio. Campagna Saccarifera 2013, Petra Roia del PD tutelare i lavoratori stagionali. Gli altri giornali regionali, primo piano Molise, regionali le liste nelle mani del Tar, gli esclusi dalle commissioni elettorali oggi depositano i ricorsi in tribunale. Intanto primo verdetto negativo dei giudici di via San Giovanni, Miniscalco resta fuori. Rapina alle poste 4.000 euro il bottino. Siamo a Castelpetroso, in due incappucciati armati di pistole hanno fatto irruzione nell'ufficio del paese e costretto la cassiera a consegnare il malloppo. Campobasso imprese, donne e molise, bilancio di fine mandato della De Camillis, la parlamentare del PDL pronta al bis. Si allarga l'inchiesta prodotti sanitari scaduti e venduti a prezzi esorbitanti, blitz del NAS al Veneziale. 
Operazione Sei Torri, scacco al clan del racket, si spezza la cortina di silenzio. Omicidio suicidio si scava nel passato degli amanti, in giornata saranno eseguite le autopsie. A Risernia in giunta provinciale torna Andrea Di Lucente, due anni fa fu silurato per la parità di genere. Termoli ruba due motoseghe, poi chiede i soldi, arrestato il pregiudicato incastrato mentre in tasca il denaro. Lo sport Lega Pro Campobasso altri tre esodati, ora sono 11. Eccellenza test Campobasso 1919 per la capolista Boiano, il Benafro va al Sant'Angelo. Calcio a 5, le Serne a Conversano, i 5 ospitano i Molfetta. Il quotidiano del Molise, elezioni secondo stop per miniscalco, liste pulite, Niro Silura Romano, il numero uno dell'Udeur, la magistratura non ha mosso nessuna obiezione sulla mia candidatura. Anche il Tar ha respinto l'istanza del segretario del PSI, da oggi saranno depositati i ricorsi degli altri esclusi. San, eh, scandalo sanità, blitz della NASA alla veneziale, fatture sotto la lente, l'inchiesta riguarda medicinali scaduti pagati a peso d'oro. Termoli estorce soldi ad un anziano pregiudicato a bocca alla trappola. Campobasso, operazione 6 torri, emergono nuovi particolari. Ancora per la politica, Isernia, provincia Mazzuto, fa piazza pulita, via tedeschi, elezioni politiche, PDL, la De Camillis pronta a scalare di nuovo Montecitorio. Assalto alle poste e caccia ai banditi, ieri mattina a Castel Petroso, la rapina all'ufficio postale, lo sport, Lega Pro, Campobasso chiuso il mercato, si pensa al Ponte d'Era, eccellenza tre anticipi, il Campobasso 1919 ospita la capolista Boiano. I fatti del nuovo Molise, pistole in pugno rapinano le poste, il colpo a Castel Petroso ha portato via il denaro delle pensioni appena consegnato all'ufficio, bottino di 4.000 euro. Giallo a Isernia, le autopsie. Politica De Camillis al lavoro per difendere il Molise. A Termoli estorce denaro ad un anziano pregiudicato in manette. Isernia, provincia, Mazzuto rimpasta la giunta, silurato tedeschi, spazio a Dilucente. Il tempo, Isernia si scava nella vita della coppia clandestina, inviati ai risi i reperti raccolti dalla scientifica sul luogo dove sono morti gli amanti. La procura ascolta i parenti di Giuseppe del Riccio e Franca Iaciofano trovati nella pineta di Valle Soda. Pettoranello manca il piano industriale, sciopero all'ITR. Eh, sequestro di giochi pericolosi made in China, blitz della Guardia di Finanza che ha denunciato sette commercianti ambulanti. Poi ancora i medicinali scaduti in ospedale, sospetti sulla gara d'appalto, la procura indaga su danni alla salute, cresce l'allarme, nuovi filoni di inchiesta dopo il sequestro di 30.000 prodotti manipolati. Il sagno quotidiano, la copertina del Molise, falso made in Italy, blitz della finanza. Nel mirino delle fiamme gialle, negozianti cinesi ed ambulanti anche per prodotti esplosivi. Sette persone denunciate per ricettazione e detenzione di materiale contraffatto. Elezioni in noi per il Molise, ecco la lista da lete, basta personalismi. A termo l'estorsione ai danni di un anziano, in manette chiedeva soldi per la restituzione di oggetti rubati. La refurtiva era nel garage di una persona denunciata. Continuiamo ora con la stampa eh, nazionale. Vediamo come apre il Corriere della Sera. Monte Paschi, pronti gli avvisi. Un manager collabora con i PM, inchiesta ad una svolta. Inviti a comparire per gli indagati. In Napolitano basta cortocircuito mediatico giudiziario. Cade l'immunità per la CIA, l'ex capo condannato per il sequestro di eh, Abu Omar, ribaltato a Milano il primo verdetto sull'imam rapito. Svelata la nuova Ferrari, la speranzosa, la rossa presentata a Maranello, muso aggressivo. La gazzetta del Mezzogiorno, Trani, Faro, sullo scandalo derivato, ipotesi di truffa e usura per cinque, cinque banche, riflettori anche su Banca Italia, dopo una denuncia sequestrati 3.509.000 euro, eh, euro in una filiale barese del Monte Paschi di eh, Siena. 
il tempo, il Cavaliere e Bersani all'esame di tedesco, duello europeo, Berlusconi attacca, basta con l'austerità imposta dalla Germania, il segretario solo parole, polemiche per la battuta di Monti sul PD, nato nel 1921. Libero titola la macchina della Nutella, travolge Bersani e il PD. Gli scandali del Monte Paschi di Siena e dei rimborsi alla regione Lombardia fanno precipitare il Partito Democratico. Il Cavaliere a 5 punti dal miracolo, Napolitano corre in soccorso, stop al circuito mediatico giudiziario. Vediamo come apre il eh, mattino, D'Alema al PD serve una scossa, Bersani e Renzi insieme sul palco, no alle guerriglie interne, il sindaco contro Monti. Poi Maradona la telenovela con il fisco, lite tra il legale di Diego e l'agenzia delle entrate, poi stipendi d'oro a Napoli, inchiesta sull'ex giunta. Il manifesto titola I due prodi, Bersani fa tappa a Firenze, sigla la tregua armata con Renzi nel giro di boa della campagna elettorale, bordate contro Berlusconi, reprimende su Monti, welfare, lavoro, Europa, della solidarietà nel discorso del segretario, a sinistra invece polemiche senza fine, in groia alimenta lo scontro, vendola usa il PD come un taxi. Vediamo a venire l'apertura famiglia, promesse che sono debiti, crociata, saldi nei principi, no agli imbonitori, segnali cauti ma convergenti per una svolta fiscale ma nei partiti visioni rischiose su matrimonio e coppie gay. Ehm, vediamo ora come eh, apre l'unità. I deliri di Monti e del Cavaliere, il Premier, il PD è nato nel 1921, Berlusconi battere la Germania o uscire dall'Euro, intanto Bersani e Renzi insieme, il PD salverà l'Italia. Vediamo ora come apre la Repubblica, Monte Paschi di Siena, inchiesta su cinque banche, Napolitano basta cortocircuiti tra stampa e giudici. 3 milioni senza lavoro, il posto fisso è un sogno per 4 italiani su 10. Oggi e domani Repubblica delle Idee a Torino. Mediaset, niente stop al processo Renzi e Bersani contro Monti. La stampa, Europa e fisco, sfida aperta. Berlusconi sconfiggere la Merkel o via dall'euro. Bersani battute da due soldi. Speranzosa, ecco la nuova Ferrari, la F138 subito ribattezzata da Montezemolo, Alonso non mi basta arrivare secondo. Il giornale, come uscire dalla crisi, più soldi meno Merkel, Berlusconi possiamo crescere solo se ci liberiamo del potere della Germania. Monti scopre che il PD è comunista ma gli regalerà i suoi pochi voti. Il sole 24 ore, Montepaschi di Siena, ostacoli alla vigilanza, nuovo monito di Napolitano, evitare cortocircuiti, informazione, giustizia. La procura di Roma indaga su un'altra ipotesi di reato, derivati, trani, sequestra, 358 mila euro alla banca toscana. Super euro senza freni verso quota 1,37, Milano e Madrid maglie nere tra le borse, il Dow Jones tocca eh, 14.000 punti. La gazzetta dello sport va lo sfida se segno all'Inter. Esulto la presentazione Super Mario domani sera in panchina contro l'Udinese, la grinta del nuovo acquisto. Sono qui per vincere da protagonista, punto al mondiale con Al Sharawi, Galliani, Ballottelate, non ce ne saranno. Roma e Zeman, suicidio, esonero in vista dopo il 4-2 del Cagliari all'Olimpico. E poi anche qui la notizia della Ferrari F138, una rossa chiamata Speranzosa, Montezemolo l'ha ribattezzata così, muso liscio e pance corte. E con la Gazzetta dello Sport si conclude il nostro appuntamento mattutino, l'informazione torna alle 14. Grazie per l'attenzione, buona giornata.